This is Federalist Paper 4, Part 4. Apply these facts to our own case. Leave America divided into 13, or if you please, into three or four independent governments. What armies could they raise and pay? What fleets could they ever hope to have? If one was attacked, would the others fly to its succor and spend their blood and money in its defense? Would there be no danger of their being flattered into neutrality by species promises? Or seduced by a too great fondness of, for peace to decline hazarding their tranquility and present safety for the sake of neighbors? of whom perhaps they have been jealous and whose importance they are content to see diminished? Although such conduct would not be wise, it would nevertheless be natural. The history of the states of Greece and of other countries abounds with such instances, and it is not improbable that what has so often happened would under certain circumstance, similar circumstances, happen again. Okay, yesterday uh, I showed a few of these resources, but uh, the picture was blurry. That was in Federalist number three. But I mentioned using C-SPAN as a wonderful resource, cspan.org can find lectures on history, politics, religion, culture. The same thing as li at Library of Congress, L-O-C, libraryofcongress.gov. Again, you can find lots of resources there to learn about America, specifically on the founding era of America, of the revolutionary era and the founding of the nation. Uh, look at teachingamericanhistory.org. You will find helpful resources there. And another place that you can check out, National Constitution Center. They uh, have lots of great videos, great conversation. They have lots of scholars write about different issues. Scholars that... Uh, um, look at things from different angles. Some call themselves conservative, some call themselves uh, liberal. Anyways, with, with all of these, you can, you can look and see uh, what different views are. These are some of the well-known professors and that, whose specialty is on the founding of the United States. You can, if you have time, just read the books that they have written, some of the books. If you don't, then the best thing to do is to listen to their talks, watch their talks. There are lots of them on C-SPAN, lots of them on YouTube, and other places, other websites. Uh, these are some of the major names, Gordon Wood, Joseph Ellis, Jack Rakoff, Peter Onuf, Pauline Mayer, Carol Birkin, Woody Holton, Gordon Lloyd. He is actually in charge of the website I showed you, teachingamericanhistory.org. Rosemary Zagari, Akhil Amar. Okay, you will find out that some there are some videos that you can find on C-SPAN and they are not on YouTube. An example is Carol Birkin has written a short book on the Constitutional Convention. It's called A Brilliant Solution and she's given a talk about it. It's on C-SPAN. You can find it on C-SPAN but it's not on YouTube. So check that out, take a look at it. Woody Holton, 
uh, has written a good book named uh, called Unruly Americans. You can find a talk by him on that book on C-SPAN. It's not on YouTube. So just watch as many of these talks as you can and uh, your knowledge of American history will get better and better. Uh, Akhil Amar talks about the United States Constitution. He likes Abraham Lincoln like I do. So check out the works of these scholars. Okay, now I'm going to switch to Farsi. خب گفتم دیروز انگار صفحه زر تار بود توی این مقاله سه رو که خوندم چند تا این اسما رو نشونتون دادم این سی اسپن بهترین وبسایتی که میتونید برید برداشتن تمام ویدیوهایی رو که در از این بیست و خورده سال پیش گرفتن تو اونجا آرشیف کردن خب اساتید مختلف راجب تاریخ آمریکا دین در آمریکا نمیدونم تاریخ جنگ داخلی تاریخ هر جنبه رو بخواید اونجا دارن خب مثلا یه سری دارن راجب بعضی از نویسنده های آمریکا اونا رو نگاه بکنید و اینا خیلی قشنگه مخصوصا در رابطه با بنیانگذاری آمریکا این loc.gov libraryofcongress.gov library of congress خیلی چیزای جالبی داره ویدیوهاشو برداشتن کلوز کپشن کردن اون تو روی کلوز کپشن که دست بزنید کلیک بکنید تمام ترانسکریپت رو می نویسه کمک میکنه به فراگیری زبان انگلیسی تو این تیچینگ امریکن هیستوری خیلی از این منابع و مداره که زمان بونیانگذاری آمریکا رو اونجا قشنگ گذاشته و خیلی میتونه کمکتون بکنه برید نگاه بکنید National Constitution Center هم ویدیو خیلی داره بعد میاد اساتید و اینا که چیز درس میدن دانشگاه حقوق و این برنامه درس میدن اومدن به قانون اساسی به قسمت های مختلف قانون اساسی تورای مختلف نگاه کردن این خوبه اینو دقت بکنید و ببینید من کتاب زیاد خوندم ولی خوشبختانه یعنی متاسفانه چند سال پیش من این سر برنامه تیروید برام پیش اومد این مسئله برام خیلی مهمه که حتی این چیز شخصی رو دارم به شما میگم یعنی من برنامه تیروید برام پیش اومد دیدم مثلا قدیم ما میشستم ده ساعت درس میخوندم کتاب میخوندم خسته نمیشدم زیاد ولی این تیرویده که اومد زود خسته میشدم یعنی میشستم یه جایی عذیت هم میکرد خوشبختانه همون وقتی بود که دیگه اینترنت اومد و میتونستی ویدیوها رو گوش بدی و ببینی و این برنامه ها شروع کردم تا تونستم به این اساتید مختلف آمریکا راجع به تاریخ آمریکا دین، فرهنگ، نویسنده ها اینا گوش کردم، نگاه کردم حساب شما این چند تا هم مورخای بزرگ بنیانگذاری آمریکا اینا رو میتونید ویدیوهاشون رو حداقل ببینید اگه کتاباشون رو نخوندید گوردن وود، جوزف الیس، جک ریکاف، پیتر اونف، پالین میر مثلا این خانم پالین میر چهار پنج سال پیش در گذشته چهار سال پیش دیگه کتابی نوشته به عنوان به اسم ردفکیشن توی اون ویدیو ترجمه های اول و اینا نشون دادم چند مرتبه مثلا خیلی کتاب مهمیه یه مقداری انگلیسیتون را افتاد یه مقداری تاریخ بنیانگذاری را افتاد بیشینید در کنار این مقاله های فدرالیست بخونید چون اینا دست به دست هم دیگه میده این مقداری چیزها رو پر معناتر میکنه مثلا آقای جک ریکاف و لکچراش رو ببینید راجب مدیسون و اینا حرف میزنه این مقاله های فدرالیست رو بهتر درک میکنید بعد مثلا این خانم کارول برکن یه کتاب خیلی خوب و کوچیکی نوشته به نام A Brilliant Solution اینو نگاه بکنید مثلا راجبه این کتاب یه حرفی زده چند سال پیش این روی یوتیوب نیست ولی خوشبختانه مثلا توی سی اسپن هستش برید روی سی اسپن اونو گیر بیارید این وودی هولتون هم یه کتاب خوبی نوشته به نام Unruly Americans اون زمان قبل دور زمان انقلاب و اینا 
یه مقدار این آمریکایی ها شلوغ میکردن و این شلوغ برنامه شلوغ بازی در می آوردن و این بر اون بر شورش میکردن و اینا بعضی ها بودن که این آمریکایی ها شبیه اسب هایی هن که رم میکنن و اینا خب آنرولی امریکنز اون آنرولی هورسز اسب هایی که نمیتونه آروم بیشین و اینا مثلا یه کتابی نوشته راجب وضع مالی ایالت های مختلف مردم ایالت های مختلف و چی جوری کارشون به نوشتن این قانون اساسی شده خیلی کتاب مهمیه این گوردن لوید که اون تیچینگ امریکن هیستوری وبسایت شو در دست داره روزمری زگار این اکیلا ما هم بیشتر راجب قانون حرف میزنه قانون اساسی آمریکا و تاریخ آمریکا لکچراشون رو ببینید به قدر چیز یاد میگیرید حالا بعدن ادامه میدیم با جزه.